江湖上只闻绝死团第一杀手天狼的盛名，却从来没人见过你。原来你与人过招，连正脸都不敢露。看来你不是匪君呐。说吧，效力于谁？剩我三招，我就告诉你。杀手的绝技不是躲，就是逃啊！让你看着。回龙会的人吧。村子那边，不行，我得回去。哎，不行，哎哎，不行，你不能去，你不能回去。这时候，你们不用管我，我不能回去。哎，老叔，嗯，把他抬上车。哎，好好好，抬他上车。沿河道朝西，活捉此人。走。让我去救马盖天。既然答应了马盖天，兵分两路，我们就应该安全的把大家护送过河。可是你也答应了大家，要等他到中午的。如果到了中午，他还不回来，你别忘了，我为什么把狼牙还给你。奇怪，这小子上了岸往山里跑，这不是越跑越远吗？界河在东边，他却往西边跑，想把我们引开。那我们要不要掉头？哼，他想声东击西，那我就给他来个双股齐下。通信兵，到。给将军发报，请求派兵速去界河，封堵周洪山。是，马盖天，你们一个也别想跑，追，快追
，老叔怎么还没有回来？会不会出事了？再等等。他们回来了，回来了！老叔，啊，是不是遇到什么麻烦了？没什么大麻烦，就找了半天，只找了一个竹筏子，没有其他工具。那这样，大家准备一下，我们马上渡河。不行，马盖天还没有回来，我们不能走。是啊，那马大哥怎么办？要是我们把朱华华走了，他怎么渡河呀、啊？哎，你放心，马大哥一定有办法渡河的。你就知道逃命。涛涛啊，你别怪汉生了，这老的老，病的病，再折腾可真没办法了。我们再等一等吧。要是马盖天中午还没有回来，我们再过河。好，我们等到中午。周小姐，谢谢你。你应该谢谢大家，我们大家都不希望马盖天有事。原地警戒。喂，别开枪，机子在这儿呢。给你们，金总，金总，别过去，金总，别过去。这儿都是黄金，我的任务完成了，可以走了吧？金子，黄金，黄金，黄金，黄金，太强了！金子，金子，都是我们的了，我们的，发财了！哎呀，你的兵不行啊！哼。要是休息好的，追！都按你说的发了，将军已经命令部队往西面去追了。早过了中午了。是啊，日头都偏西了。董事长，怎么办呀、啊？不等了，我们走。出发，走。我真伤心啊，你们都不等我了。知不知道？我知道。你受伤了？没事，皮外伤，别担心
。马哥爹，你没死啊？你就这么盼着我死啊？不怕我死了你想我？<笑>马大哥，你是怎么摆脱龙武的呀？保密，不告诉你。我们快走吧，再不过河，老天爷也救不了我们。走吧。走。渡河。走。主要看咱们俩的了。哎呀，放心，我办事你还不放心吗？所有的机关都在我的掌控中。你轻点啊，把机关拉动了，待会就没戏唱了。哎呀，知道了，好好好，知道了。都二十分钟过去了，怎么还没到、啊？哼，这俩狐狸跟咱们玩心理战呢。别着急，千万要沉住气。多次交手，今天终于见到阁下真人了。马先生，周董事长，你们福星公司可真是没少给我添麻烦、啊。新龙大，我们就三个人来，你干嘛用这么大阵势啊？哼哼，我倒真是佩服你们三个有如此胆量。少啰嗦，冯远呢？既然周董事长说了，那今天我们就一手交人，一手交货，按你说的做，爽快。嗯别着急走嘛，龙组长，你这是什么意思？什么意思？还不清楚吗？我们黑龙会要谁死，谁就必须得死。沈龙大，你别胡来啊！我们既然敢来，就有所准备的。你是说他们吗？别别推我！别别，淘淘，周姐姐，我没事。哟西，福星公司的人都到齐了，正好可以一网打尽。你们真是太天真了，以为几个小保镖就可以和我们大日本帝国的黑龙会作对吗？螳臂当车，自不量力。慢着，哼，新龙大，你会的成语不少，可是。中国还有一句话，你知道吗？什么话？人在做，天在看，多行不义，必自毙。<笑>我真是佩服你的胆子，到临死之前嘴还这么硬。你们的命，攥在我的手里，就是老天爷，也救不了你们。
去，那你呢？快去啊，我没事。林同飞，真是黑龙会的人。他怎么眼心眼的比我还好？马大哥要是知道，该有多难受啊！好了好了，他电话里面说的很清楚了，来了就要相信他。
，快带他去医院，快来帮忙！老哥，老哥，快来帮忙！不用，不要动我，不要动我，我这辈子够本了。乐哥，宝叔，乐哥，宝叔，辛苦你了，没事儿了，我怎么会死呢，宝叔？周小姐，没想到吧？是我打电话跟你说公园集会，你想去阻止游行，可惜去错地方了。你是黑龙会的人，你跟我们黑龙会作对算是到头了。你们要干嘛？放心，我们还是会让你去日租界见游行群众的，因为是你出卖了特派员。卑鄙！他们是不会相信的。是吗？自从你那天去参加了集会之后，特派员就消失了，老王也被杀了。你觉得人们是会相信你，还是相信工人代表？愤怒的群众会把你推到最前面，冲进日租界。我们故意撤掉防守，好让你们长驱直入。等到时钟到了十点，砰！死掉一大片呐！我是不会去的，我不会让你们得逞的
，我要揭穿你们的阴谋。那这可由不得你。嗯，要干嘛？红山呢？周红山不在集会上。他在哪里？钱带来了吗？钱的事你放心。想救周红山的话，就跟我走。大家安静一下，听我说，我们已经抓住了那个出卖特派员的破坏分子。抓住！抓住！他就会被带到这里来。我们该怎么办？先等一下。现在他还有用。糟了，红山被龙一抓了，而且身上还绑着炸弹。什么？那怎么办？我们得想点办法。这就是办法。冯远就在附近，你们两个。看见他没有？他在这儿。林腾飞啊，你真敢背叛我！红山，你没事吧？别动！把周老板押到日租界。你们要干什么？去日租界干什么？周老板身上的炸弹就快要爆炸了。至于你，老老实实的把邝世勋留下的黑金交出来。黑金我可以交给你，但是你要保证，不能伤害红山。快把周红山的炸弹拆了，不然我打死他！打死他，你也别想活。现在只有冯远知道黑金在哪儿，我把他打死。你们谁也拿不到黑金！我不相信你敢开枪！你以为我不敢吗？黑金固然重要，但是完成任务更重要。得走，走，红山，红山，释放军人，严惩，走，快！龙一，你不要乱来！住手！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！你们被包围了！红山，快走！站住！快开！站住！没事。你是谁？你们要干什么？我倒要问问你是谁，你在干什么？大伙都知道，我可是沙场的代表。你是沙场的代表，还是日本的特务？啊、你你胡说！你不许血口喷人！血口喷人！我们已经查了黑龙会档案，你是日本特务，名字叫山口贤二，对不对？啊，山口贤二，这个日本人还想听一听？你听我说。这次的示威游行被日本特务给破坏了，他们想要引爆炸弹栽赃给我们。大家听我说，有序撤离这里，撤离我。别动，冯远，林通飞把你和他合谋侵吞赃款的罪行都举报了，跟我们走一趟吧。别动。
走吧。谢谢你。谢什么谢？答应我一件事。什么事啊？你先走。什么意思啊？你不走是吧？哎，你怎么了？你去哪儿你？你你管我去哪儿？不是，有什么你给我说清楚、啊。你说什么清楚？你怎么那么奇怪呢？你们说清楚，我不走。今天就让我们做个了断吧。来人啊！你只不过是我的一枚棋子，这辈子都别想逃出我的手掌心。我就算死了，也不会再做你的棋子。化已久的城堡行动，终于到了最后实施行动的时候。今晚，你们将是天皇的战士，即将踏上战场。这次的城堡行动，不仅是你们个人的荣誉，更是我们大日本帝国的荣誉。这些竹签，红生黑死。抽到死签的人，至高无上。你
因为他将是这次城堡行动的执行者。誓死效忠天皇陛下。既然是死签，最后一只，就没有必要抽了吧，大师兄。还要继续抽，有始有终。下去吧。是。是。两个死前，为什么？为什么？为了发动这次战争而制定的城堡行动，怎么可能只有一个单一的目标？雷鹰，你负责刺杀驻军司令，擒贼先擒王，等战争挑起后。敌人没有统帅，必定阵脚大乱，无法立刻组织反击，而换敌你，负责炸毁匪敌南路的军火库。目的只有一个，就是让敌方没有武器可用。川岛，川岛，你，义父。老爷子，我回去，但不是为了天皇，也不是为了满洲国，我也会去的
。当然，要使城堡行动更加圆满的完成，还需要第三个人。就印了十二月二号的报纸，刊登小林园的讣告。蔡将军的抗日募捐大会是十二月一号，日侨的堂会也是十二月一号，就是明天。斐迪南，城堡，天皇表弟，传道，传道，这一切都是在你的谋划之中，是吗？决死团一开始就是你手中的一颗棋子，你说是不是？寻找挑起两国战争的借口，决死团竟然成了你手中的工具！你传，义父，老爷子，老爷子，义父，老爷子，你每天服用的深溶大补丸，效果不错吧？也许你们并不知道，当年你们名震中华的霍元甲，就是因为吃了我们调制的这种深溶大补丸才死的。把解药交出来！老爷子的命可不在我手上，现在在你手上。义父，义父，义父，老爷子，老爷子。<笑>怎么到现在才逃出来？我还以为你会更快。周小姐等你很久了。你的手怎么样了？有屁就放。马盖天，其实你并没有我想象的那么聪明。当你看到天皇家辉和小笠原君即将驾到的消息，你就应该全明白了。那些东西是你故意让我看到的。当然，你看到的正是斐迪南。这么说。斐迪南指的是人。斐迪南
是奥匈帝国的大功，正是由于他的遇刺而引发了世界大战。这次，我们天皇的表弟小笠原君，就是斐迪南。九一八爆发，局势跟我们预料的一样。西方国家不断向帝国施压，但是我们早就做好了应对之策。斐迪南这步棋，既可以堵住西方人的臭嘴，又可以让我们大日本帝国顺理成章的对华发动全面的战争。所以，斐迪南指的是小笠原，不，斐迪南既是军火库，又是小笠原，马盖天。这么多年过去了，你还真的以为我们还会按照那个小蓝本的计划行动吗？我们的行动早就升级了，锦城驻军将领、军火库，还有小笠原军三管齐下，这才是我们真正的城堡行动。你留着我，就是为了让我刺杀小笠原。这一切。都是上天的安排，这就是你的命，你命中注定，就是要你执行这即将发生、载入史册的伟大任务。马盖天，我想你现在终于明白了，为什么我不抱着剁手之仇，为什么不一刀宰了你，就是想让你背负这遗臭万。的骂名和恶名，哼！别做梦了，我就是死，也不会给你卖命。相信？哼！我当然相信。但是马盖天，你们的老爷子，你的好兄弟，你挚爱的女人，一个都逃不了。何况你也知道，你们的老爷子身体一向不佳，这药吃多了，难免就……你应该清楚，就算你跟老爷子翻脸，就算你不认自己的兄弟，那周小姐呢？她的性命，她的贞操，难道你真的不介意？你混蛋！我的手下可只知道服从命令，而且他们一个个如狼似虎，可不懂得怜香惜玉。畜生，别激动。现在你只有两条路可以选择：一是刺杀小笠原君来换回周洪山的生命；二是你们一块儿去死。你知道我川岛是很守信用。只要你完成任务，我就会把你那位漂亮的周小姐，毫发无损的，再送回你的怀抱想的真够周全的。三年前，我脱下这身衣服，放下枪，就是为了不再杀人。现在
，改变主意了吗？我一直都没有变，一直都没变。这是我们三个人最后一次执行任务。生死是命运的安排，我们没有选择，我们有选择。晚上十二点，铁桥见。我会去的，除非我死。我再给你个任务，杀了周洪山。我会杀了他，不止一刀。很好，这手刃情敌的感觉，一定非常的痛快。等英郎完成任务后，听我通知再去军火库。好了，你现在就去好好的陪陪你们的童老爷子吧。每次蔡将军都是提前到场，今儿怎么还没来呀、啊？这个就不用你操心了。你真的认为日本人会在华茂饭店刺杀蔡将军吗？这里现在已经是最高级别的境界，别说是枪了，就连一颗子弹都别想带进来。胡副官，咱们都是为了蔡将军的安全，恕我直言，是不是有什么事情瞒着我？胡副官，如果你有事情瞒着我的话，我们会忽略一些重要的细节。对不起，我无可奉告。洪副官，说实话，是不是蔡将军已经在华茂饭店了？眼下，东北战局已经十分堪忧了。我们这些主战派虽然不能上前线杀敌报国
，但是还得防范小鬼子在南方有所动作，开辟新的战线，令我们首尾不能兼顾。小鬼子敢来，咱们就坚决把他打回去。是，对，对对打回去，打回去，打回去。说得好，诸位，我等做好战备工作，一场大战即将开始。是。为了恢复列祖列宗的江山，不择手段，不错。我养育你们，也是为了大事业。可是，人非草木，孰能无情？每当你们出去执行这样那样的任务，愿意还是不愿意的？都摆脱不了命啊！义父，义父，小蝶，我耽误你们三个人了。现在想想，什么复国呀、啊，什么大业呀、啊，和你们的命比起来。那算，你跟大师兄走吧。我们要是都走了，那川岛的计划怎么办？傻丫头啊！川岛的计划里，从来都没有想叫谁活着走的。包括天狼，他只要杀了小丽媛，立刻就会枪毙他，坐实中国人刺杀天皇表弟，挑起战争。到那个时候，咱们死无对证啊！现在，只有你和大师兄，还有一线生机。你们快走吧，没有我，你们就都解脱了。您别说了，我只想在最后做一次彻底属于自己的决定。你还想？是我，是我拖你们下水的，犯下的这些罪，都是我，报应，这都是报应。
，小李院君，请。请坐，小李元君，今天唱的这出是《时空展的空城计》。好，好，好，马谡刚愎自用，丢失街亭。诸葛亮城楼抚琴，惊退司马懿。我正在城楼观山景，这可是有名的唱段。阁下，您对中国文化和戏剧是颇有研究啊！啊，在下佩服。<笑>那一会儿，咱们就好好看看这出《空城计》。嗯。这边，华茂饭店和花园酒店虽然相隔一条街，但是由于两座酒店的设计师是一个人，建造年代有相仿，所以楚教授就在两座酒店之间建了一个连通的地道。我们的工程技术人员已经精确的算好了炸药的安放点。关山井的唱词时，如果马盖天还不动手的话，白熊就会杀了他，而你就负责补枪，射杀小梨园。是。没有人会知道我放了你。你这样做是为了马盖天，我就不能有自己的选择吗？你出去以后去青池戏楼，阻止马盖天，他是不会杀了小梨园的，我知道，所以你更要去。你死了，他会杀了自己。他答应过我，不会再忽视自己的生命。算了吧。
。男人的话你也相信？我只相信马盖天。你呢？我就是个死心眼儿。你难道不是吗？就这里，按照图纸上的位置，行动。是是是。司马懿大兵直奔西城而来，陈大军。快看，司马懿就要登场了。好戏就要开始了。司马懿居然带兵夺取西城。去哪儿？这个人是谁？走。你会开枪吗？会啊。那好，这是青池戏楼的通行证，你快走。那你呢？我走不了了，快走。一起走，就马盖天的命，就靠你了。快走啊！走！小天钥匙交出来，上。没想到，最后还是我和你。族长早就该把你杀了。该死的是你，你们这些人面兽心的魔鬼！我从来都不比你差，今天就是我证明的时候了。
引爆线不够长，要引爆的人没时间离开这里，会死在这里。你说的没错。站住！要引爆炸弹的，这个人就是你。你抽了死签，所以由你来引爆。马上就结束，蔡将军他们几个这就下来。什么？他们几个？胡副官，是不是其他辖区的抗日将领全在这里啊？蔡将军他们就在楼上，这是秘密会议，不关你的事。什么怎么样啊？啊，这么大的事情你怎么不早说呀？看来黑龙会的人抢走黄茂饭店的图纸，不光是针对蔡将军，他们要毁掉整栋大楼，消灭各个辖区的抗日将领。告诉我经理，这是我好不容易才找来的工作。两位，真的只是抽大烟？我这是烟瘾上来了，下来头头抽两口，赶紧滚滚滚滚滚滚滚滚滚！是是是。
，快点引爆炸弹！
上就要到经典的城段，我正在城楼关山景呢。当诸葛亮唱到“我正在城楼关山景”的时候开枪，否则周洪山的性命不保。关键的时刻，你不去参军参战，反而还有什么闲情逸致去欣赏他们的中国文化和艺术？耻辱，奇耻大辱！瞧瞧，瞧瞧你现在这个样子，看看你这个德行！我们每个人为了天皇，为了帝国。都必须做好随时牺牲的准备，是时候该为帝国做贡献了。
中国人的土地